Good morning my dear students this is Gauri Shankar welcome to our career groups students today we are going to learn an extraordinary topic that is data interpretation and analysis very very important topic in arithmetic my dear students idi oka ap grammar sachivalayam e kaakunda any bank exam ssc exam and groups se sambandhi any exam arithmetic sambandhi e exam ichina danlo unde ati klishtamaina and important in ఎక్కువ మార్క్స్ మీకు తెచ్చి పెట్టే ఏకైక టాపిక్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ అనాలసిస్ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఏ టాపిక్ నేర్చుకున్నా మీకు దాని నుంచి ఒక బిట్టే వస్తుంది బట్ దీని నుంచి ఒక్క బిట్ ఇచ్చినా దానిలో ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి దట్స్ వై దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయితే ఆ టాపిక్ నేను ఈ రోజు మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను అది తక్కువ టైంలో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ తో మీకు అందరికి అర్థమయ్యే సులభ ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పబోతున్నాను స్టూడెంట్స్ ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మన యూట్యూబ్ వీడియోస్ ద్వారా ఏంటంటే ఇది నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఏం రన్ చేయట్లేదు నాకు ప్రత్యేకించి వెబ్సైట్స్ ఏమీ లేదు నేను ఒక పూర్ స్టూడెంట్ ని కాబట్టి ఇలాంటి పేదవాళ్ళకి మరొకరికి హెల్ప్ చేయాలని నేను ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేయడం జరుగుతుంది అది గుర్తించాలి అండ్ మన యూట్యూబ్ వీడియోస్ మాత్రమే సరిపోతాయా అని సందిగ్ధంలో ఉన్న వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను నేను ఈ మ్యాథ్స్ చేసిన ఇంగ్లీష్ చేసిన రీజనింగ్ చేసిన ఏవైనా మ్యాథ్స్ అంటే ఆ పదం వినగానే చిన్నప్పటి నుంచి కొంతమందికి ఏదో తెలియని భయం అమ్మో దీనిలో మ్యాథ్స్ కూడా ఇస్తాడంట అని అలాంటి భయాన్ని నివృత్తి చేయడానికి మిత్రమా నీకు మ్యాథ్స్ అంటే ఏం భయపడకు మ్యాథ్స్ లో కూడా సింపుల్ చిన్న చిన్న లెక్కలు కూడా ఉన్నాయి అవి చేసుకోవడం ఎగ్జామ్ లో మనకి ట్వంటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఒక ఐదు ఆరు లెక్కలు చేసినా కూడా మనం దాని నుంచి దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అని మిమ్మల్ని ఆ ఇబ్బంది నుంచి ఆ కష్టం నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికే నేను చేసే ప్రయత్నమే ఈ వీడియోస్ అంతేగాని దీనిలో ఉన్న అన్ని మోడల్స్ ఆల్ మోడల్స్ కవర్ అయిపోతున్నాయి ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ వీడియో అని నేను చెప్పడం లేదు బట్ మ్యాథ్స్ అంటే భయపడి నీకు తప్పనిసరిగా ఇది హెల్ప్ చేస్తుందని నేను హామీ ఇస్తున్నాను మై డియర్ స్టూడెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ వాచ్ దిస్ వీడియో కేర్ఫుల్లీ అండ్ అది ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి నేను ముందు ఎగ్జామ్ పెట్టిన మోడల్ పాప్స్ లో కూడా చాలా మంది ఎంత ఫులిస్ గా అంటే ఎగ్జామ్ రాసి సార్ నా కీ పంపించండి సార్ అని అడుగుతున్నారు క్రాండ్ టెస్ట్ లకి అరే ఒక టెన్ సెకండ్స్ తర్వాత కీ కూడా ఉంటుంది రా బాబు వీడియోలో ఎండ్ వరకు చూడండి అంటే నథింగ్ చూడట్లేదు మన వీడియోస్ ని మిగిలిన యూట్యూబ్ వీడియోస్ తో కంపేర్ చేయదు దయచేసి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కమర్షియల్ వీడియో కాదు ఎండ్ వరకు చూడండి సంథింగ్ యు హాట్ లర్న్ మీరు కంపల్సరిగా తప్పనిసరి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ Uh, don't waste your time all the very best and let us start welcome back my dear students today's topic is data interpretation and analysis ante ee data interpretation anagane math students kuda oka telini bayam modalavutundi my dear friends aithe alanti bayanni nivruthi chese prayatname ee video aithe direct topic vachedam endukante it has taken so much time data interpretation migilin topics kana ekku time teesukuntadi simple ga data interpretation ante ardham entante friends ఇచ్చిన సమాచారాన్ని కంప్లీట్ గా క్షుణ్ణంగా చదివి దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఆన్సర్ చేయడం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దీని ద్వారా ఎనాలిసిస్ చేయొచ్చు ఒక బిజినెస్ గ్రోత్ ఇవన్నీ చూడవచ్చు ఇది మనకి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి ఏ విధంగా వస్తాయి అసలు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అయితే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఒక సమాచారాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ సమాచారాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా చదవాలి ఇప్పుడు ఈ సమాచారం అంతా ఇచ్చాడు దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అసలు ఇదేంటి దానికి ఒక థర్టీ సెకండ్స్ టైం తీసుకుని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్ క్వశ్చన్స్ చదవాలి ఫస్ట్ జస్ట్ ఇలా చూడడం ఓకే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ బీజీ అని కనబడి నెంబర్స్ కనబడ్డాయి అంతే దట్స్ అలా క్వశ్చన్స్ చదివేయాలి వెంటనే ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చదివేస్తాను చూడండి పై డేటాను గమనించి కింద ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయండి ఓకే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో క్లాస్ టూ లో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అని అడిగాడు ఓకే బాగుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై వరకు క్లాస్ వన్ లో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత మందిని పెంచాలి అని ఆశిస్తున్నారు అంట ఓకే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొత్తం విద్యార్థుల్లో తరగతి వన్ విద్యార్థుల శాతం ఎంత అని అడిగాడు శాతం ఓకే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో క్లాస్ త్రీ విద్యార్థుల బాలుర బాలికల నిష్పత్తి ఎంత రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరంలో మొత్తం పాఠశాల విద్యార్థుల తేడా ఎంత మొత్తం చూడండి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఎప్పుడైనా ఈ పదాలు కనిపిస్తున్నాయా లేదా అనేది మీరు ఫస్ట్ గమనించాలి ఏ ఏ పదాలు అంటే శాతము నిష్పత్తి అండ్ మొత్తము లేదా తేడా ఇవి కనిపిస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం పెద్దవి అని అర్థం అనమాట అంటే కొంచెం సాల్వ్ చేయవలసిన మ్యాటర్ ఉంది దీనిలో అని అర్థం ఓకే ఇప్పుడు విషయానికి వచ్చేద్దాం వచ్చేస్తే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం డేటా ఏంటో చూద్దాం ప్లీజ్ వాస్ ద గివిన్ డేటా ఇట్ ఈస్ ఎ
రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బి అంటే బాయ్స్ జి అంటే గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో ఇచ్చాడు అంటే ఐదు క్లాసులు ప్రైమరీ స్కూల్ కాబట్టి ఐదు క్లాసులో ఒక్కొక్క క్లాసులో ఎంతమంది ఉన్నారో బాయ్స్ గర్ల్స్ వైజ్ గా ఇచ్చాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ విధంగా పెరిగారు తగ్గారు అనేది ఇచ్చాడు రెండు వేల ఇరవైలో ఇంత ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈ విధంగా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు డేటా ఎప్పుడైనా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ చూసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే టైం మీకు ఉన్నట్లయితే మొత్తము అన్నట్టు కాటి ఏ ఏ మొత్తాలో మొత్తం ముందు కట్టేసుకోవాలి అన్ని కాదు మనకి క్వశ్చన్ లో కావాల్సిన కట్టుకోవాలి అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇవి అవి అన్ని కలిపేస్తారు అది టైం వేస్ట్ ఓకే లేకపోతే ప్రాబ్లమ్ లోకి వెళ్ళి కూడా చేయొచ్చు నేను ఇప్పుడు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను చూడండి ముందు అర్థం చేసుకున్నా ఇది క్లాస్ వన్ యొక్క మొత్తం డేటా బాయ్స్ గర్ల్స్ బాయ్స్ గర్ల్స్ బాయ్స్ గర్ల్స్ ఇది క్లాస్ టూ క్లాస్ త్రీ క్లాస్ ఫోర్ క్లాస్ ఫైవ్ డేటా ఇచ్చాడు ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఓకే అర్థమైంది నాకు ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఎలా చేయాలో చూడండి ఫస్ట్ థింగ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో క్లాస్ టూ లో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వెళ్దాం ఇది క్లాస్ టూకి వెళ్దాం క్లాస్ టూ లో రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఇదండి దీనిలో విద్యార్థుల సంఖ్య అంటే బాలురు బాలికలు ఉన్నారు విద్యార్థులు అంటే ఏంటి రెండు కలిపి కదా చేయాలి కాబట్టి విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అవుద్ది ముప్పై ప్లస్ నలభై డెబ్బై అవుద్ది అంతే కదా ఆన్సర్ చూడండి సింపుల్ గా బాయ్స్ ఏమో ముప్పై మంది గర్ల్స్ ఏమో నలభై మంది క్లాస్ టూ ఏ కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెబ్బై అండి ఆన్సర్ దట్స్ ఆల్ అర్థమైందా ఇలా సింపుల్ గా చేయొచ్చు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే భయపడవలసిన అవసరం లేదు సెకండ్ ప్రాబ్లం చూస్తున్నా చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవైకు క్లాస్ వన్ లో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత మందిని పెంచాలి అనుకుంటున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ముందు ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు చూద్దాం క్లాస్ వన్ లో అన్నాడు క్లాస్ వన్ అంటే ఇదండి క్లాస్ వన్ లో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎంత మంది అండి యాభై ప్లస్ డెబ్బై ఎనభై ప్లస్ డెబ్బై నూట యాభై మంది అండి క్లాస్ వన్ లో ఆన్సర్ లో క్లాస్ వన్ లో నూట యాభై మంది ఉన్నారు ఓకే తర్వాత ఏమన్నాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల ఇరవైలో ఎంత మంది ఉన్నారు అదే క్లాస్ వన్ లో తొంభై ప్లస్ వంద నూట తొంభై మంది ఉన్నారండి ఎంత మంది ఉన్నారు నూట తొంభై అయితే క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నూట యాభై రెండు వేల ఇరవై నూట తొంభై ఉంటే ఎంత మందిని పెంచాలనుకుంటున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది నూట యాభై మంది ఉన్నారు ఎంత మందిని పెంచాలని వాళ్ళు ఆశిస్తున్నారు నూట తొంభై ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అంటే నలభై మందిని పెంచాలనుకుంటున్నారు అంతే కదా ఇదే ఆన్సర్ ఓకేనా అలా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఐదు మార్కులు వచ్చేస్తుంది డెట్ ఈజీగా మిగిలిన అర్థం పెట్టుకుని అన్ని టాపిక్ చేయకుండా అదే బ్యాంకింగ్ లో అందుకనే చెప్తాం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఒకటి చేయండి జాబ్ వచ్చేద్దాం బ్యాంకింగ్ లో మిగిలిన టాపిక్ లో వదిలేసి అంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ అనాలిసిస్ కి చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొత్తం విద్యార్థుల్లో తరగతి వన్ విద్యార్థులు ఎంత శాతం అన్నాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తరగతి వన్ కి వెళ్దాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తరగతి వన్ ఎంత అండి క్లాస్ వన్ క్లాస్ వన్ నూట యాభై మంది ఉన్నారు ఇదే ఎనభై ప్లస్ డెబ్బై మళ్ళీ అది ఎలా వచ్చింది అనుకోకండి నూట యాభై మంది ఉన్నారు క్వశ్చన్ ఏంటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొత్తం విద్యార్థులు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొత్తం విద్యార్థులు అంట చూసారా డెబ్బై పోయాం అంటే ఇవన్నీ కలపాలి మనం కాబట్టి ఎడిషన్ కూడా ఇది ఒక్కటే ఎడిషన్ అవసరమైంది ఇది ముందు ఎడిషన్ చేసుకోవాలి స్పీడ్ గా ఓకే ఎడిషన్ చేయండి ఎయిటీ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఇది ఒక వంద రెండు వందల ఇరవై రెండు వందల ఇరవై ప్లస్ ముప్పై ఐదు ఎంత అవుతుంది రెండు వందల యాభై ఐదు జస్ట్ చేసి ఉంచుతున్నా ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇది కూడా కలిపేయండి డెబ్బై యాభై నూట ఇరవై నూట ఇరవై అని ఇది ఒక అరవై నూట ఎనభై నూట ఎనభై ప్లస్ ముప్పై రెండు వందల పది రెండు వందల పది మొత్తం ఎంత అవుతుంది రెండు కలిపితే నాలుగు వందలు నాలుగు వందల అరవై ఐదు నాలుగు వందల అరవై ఐదు వచ్చింది మొత్తం టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది వచ్చింది నాలుగు వందల అరవై ఐదు వచ్చింది అండి నాకు ఓకే ఒకవేళ నేను ఏదైనా మిస్టేక్ చేసి ఉంటే కొంచెం చూసుకోండి పర్లేదు నేను ఎందుకంటే ఒక పద్ధతిని అలవాటు చేస్తున్నా పద్ధతిని నేర్పిస్తున్నా పొరపాటు నేను కూడా వీడియో తీయాలి కాబట్టి ఆ కంగారులో ఏదైనా తప్పు చేసి ఉండొచ్చు కొంచెం నేను ప్రాసెస్ అయితే తప్పు చెప్పను ఏ చిన్న చిన్న ఎడిషన్స్ ఇవి మనం ఫ్లోలో కలిపినప్పుడు అవ్వచ్చు కానీ అది కొంచెం గమనించుకోండి అందరం పెద్ద పిల్లలే కదా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏం కాదు కాబట్టి కొంచెం అర్థం చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మొత్తం విద్యార్థుల్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొత్తం విద్యార్థుల్లో స్కూల్ మొత్తం విద్యార్థులు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎంత మంది ఉన్నారో అన్ని కలిపేశాను నేను కలిపేస్తే నాలుగు వందల అరవై ఐదు వచ్చింది తరగతి వన్ విద్యార్థులు ఎంత శాతం అన్నాడు దానిలో తరగతి వన్ నూట యాభై ఉన్నారు ఎప్పుడైనా ఒక మొత్తం
రెండు ఇరవై ఐదు ఇరవై నాలుగు ఇప్పుడు కట్ చేస్తే నూట ఇరవై మూడు వందల ఇరవై మూడు వందల ఇరవై పది ముప్పై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు అండి ఓకే థర్టీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది అండి ఆన్సర్ మీరు చేసుకోండి మ్యాక్సిమం కరెక్ట్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో క్లాస్ త్రీ విద్యార్థుల రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో క్లాస్ త్రీ రెండు వేల పద్దెనిమిదికి వెళ్ళిపోండి క్లాస్ త్రీకి వెళ్ళిపోండి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు విద్యార్థుల బాలూరు బాలికల నిష్పత్తి ఎంత అన్నాడండి బాలు ఎంత మంది చూడండి ముప్పై ఐదు బాలికలు ఎంత మంది ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు ఈస్ట్ ముప్పై ఐదు అండి ఎంత ముప్పై ఐదు ఒకటిలో ముప్పై ఐదు ఒకటిలో వన్ ఈస్ట్ వన్ అంతే ఆన్సర్ అండి చాలా మంది నిష్పత్తి అని పదం చూడడం లెక్క వదిలేస్తారండి ఈజీగా చాలా చాలా తప్పు చేస్తున్నట్టు అలా చేస్తే ఒకసారి చదవండి అర్థం చేసుకోండి మీరు చేయగలరేమో చాలా ఈజీగా ఇస్తాడు చూడండి ఎలా సెట్ చేసి ఇచ్చాడు ఇలా ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో కూడా ఈజీగా కట్ అయిపోతాయి ఒక్క దానిలో టఫ్గా ఉండొచ్చు ఆ లెక్క వదిలేయండి మొత్తం ఐదింటిలో అర్థమైందా ఆ లెక్క కూడా ఉంటాయి లాజిక్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో మొత్తం పాఠశాల విద్యార్థుల తేడా ఎంత రెండు వేల పద్దెనిమిది అమ్మ ట్యాంక్ గాడ్ ఆల్రెడీ రెండు వేల పద్దెనిమిది మనం గట్టి ఉంచాం కాడ సరిపోయింది లేదా ఈ రెండు అడిగితే ఇది కట్టాలి ఇది కట్టాలి టైం వేస్ట్ అలా కూడా ఉంటాయి అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ రెండింటిలో మొత్తం స్టూడెంట్స్ తేడా అడిగాడు అంటే దీన్ని కూడా టోటల్ చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని టోటల్ చేయండి నేను వీడియో పాస్ అవుద్ది కాబట్టి నేను పాస్ చేసి టోటల్ చేసేస్తున్నాను ఎంతో ఇంత సెవెన్ హండ్రెడ్ అండి టోటల్ తేడా ఎంత అవుద్ది ఈ ఆన్సర్లో ఇదేమో సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇది ఎంత ఇందాక వచ్చింది ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ రెండింటి తేడా ఎంత రెండు వందల ముప్పై ఐదు అండి ఇది ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఇస్తాడు ఒక నేను యాక్చువల్లీ వేరే మోడల్ కూడా చెప్తున్నాను కానీ ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ టైం అయిపోతుంది ఎంత స్పీడ్గా చెప్తున్నా కూడా ఎంత ఎక్కువ టైం అయితే వీడియోనేమో పిల్లలు చూడటం లేదు మన గ్రూప్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసిన పిల్లలు కూడా చూడట్లేదు పూర్తిగా కాబట్టి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాను ఒకసారి వీలైతే ఇంకొక మ్యాక్సిమం ఇంకో వీడియో కూడా చేస్తాను దీని ముందు బాగా అర్థం చేసుకోండి చాలా ఈ వీడియోకి ప్రాబ్లమ్ సరిపోద్ది ఎక్కువ టైం అయింది ఒకసారి చూడండి ఎలంకే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బాయ్స్ నుంచి బాయ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి బాయ్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది బాయ్స్ ఎంతమంది పెరిగారు అంటాడు ఎనభై నుంచి అరవై పెరిగారా లేదు తగ్గారు ఎంతమంది తగ్గారు అంటాడు ఇరవై మంది తగ్గారు అలా అనమాట ఓకే అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది బాయ్స్ ఎంత పెరగాలి ఎనభై నుంచి తొంభై పది పెరగాలి ఇలా ఇస్తూ ఉంటాడు క్వశ్చన్ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవడం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డేటాలో ఉంటుంది దాన్ని చూడడం ఇలా చేయడం ఎక్కువ మీకు ఇక్కడ టఫ్గా ఉన్నది ఏంటంటే పర్సంటేజెస్ అండ్ నిష్పత్తి ఇస్తాడు అది ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆ టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు రిమైనింగ్ అంతా ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ అది ఇది కాకుండా టేబుల్ ఫామ్ కాకుండా ఒక పై చార్ట్ కూడా ఇస్తాడు ఇలా రౌండ్గా ఇచ్చి దీనిలో బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు టీచర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఎంత ఇలా ఇస్తాడు అనమాట పర్సంటేజెస్లో ఇస్తాడు మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఇస్తాడు స్కూల్లో మొత్తం ఉన్న మనుషుల సంఖ్య ఐదు వేలు మంది దీనిలో ఇరవై శాతం విద్యార్థులు అంటాడు ఆ ఇరవై శాతం మీకు కట్టడం రావాలి ముప్పై శాతం కట్టడం రావాలి నలభై శాతం అంటే ఏంటి కట్టడం రావాలి అవన్నీ కట్టేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేస్తారు అది కూడా వీలైతే అది కూడా ఒక వీడియోలు చేస్తానండి ఇది ముందు అర్థం చేసుకోండి ఏ విధంగా చేయాలో అర్థం చేసుకుంటే నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చేసినప్పుడు ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం కొత్త మోడల్స్ కానీ ఎందుకంటే ఈ షార్ట్ టైంలో ఉంది అలాగనే ఇది ఈ ఎగ్జామ్కి మాత్రమే కాదు ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్కి యూజ్ అవుద్ది ప్రతి ఎగ్జామ్కి యూజ్ అవుద్ది అండ్ మన క్లాసెస్ మన కెరీర్ గ్రూప్ వీడియోస్ అన్ని ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్ ఫోకస్ చేసి ఈ పది రోజుల కోసం కాదు ఈ పది రోజుల తర్వాత కూడా మీకు ఈ జాబ్ వచ్చినా రాకపోయినా మీకు ఇప్పుడు చదవాలని ఆశ కలిగింది కాబట్టి దాన్ని కొనసాగించండి నేను డైలీ ఎలా వీడియోస్ చేస్తాను ఇంగ్లీష్ కూడా ఒక్కొక్క టాపిక్ గ్రామర్ కూడా ఒక్కొక్క టాపిక్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను అర్థమేటిక్ కూడా ఒక్కొక్క టాపిక్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను రీజనింగ్ కూడా మీరు మన వీడియోస్ని ఫాలో అవ్వండి ఈ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక్కొక్క వీడియో చూసి నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ టెన్ మినిట్స్ మనం ఏమేమో పనులు చేస్తాం పనికిరాని పనులు అన్ని చేస్తాం ఒక రోజులో మీరు పడుకున్నప్పుడు ఆలోచిస్తే వాట్సాప్ చాటింగ్లు ఫోన్స్ మన డ్యూటీల్లో కూడా మన పై ఆఫీసులతో కానీ మన పైన పని చేసిన వాళ్ళతో ఆ తిట్లు తినడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మన పనికి వచ్చిన పని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఒక వీడియో చూసి నేర్చుకోండి రోజుకి ఏదో ఒకటి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్